Hello everyone. Hola a todos. It's so good to be with you today. Es tan maravilloso estar con ustedes hoy. I am so excited about what God is doing in all of your lives. Estoy muy emocionado con lo que Dios está haciendo en cada una de ustedes. You sus cannot vidas. believe the reports we're getting of people getting set free and delivered and and seeing their life totally changed. Y ustedes no saben la cantidad de testimonios que estamos recibiendo de gente que ha sido sanada, liberada y sus vidas completamente transformadas. The most exciting thing that can happen in your life is when you come to the realization. Y lo más importante que tiene que pasar en tu vida es cuando tú llegas a la realización. That Christ not only died for you, but he resurrected to give you everything. Que no solamente Jesús murió por ti, pero Él resucitó para darte todas las cosas. Salvation is one thing. La salvación es una de ellas. But living in the abundance of what Christ did is totally a different way of understanding His resurrection. Pero vivir en la abundancia de lo que Él nos dejó es una forma completamente diferente de entender la resurrección. And we're going to get into that today, but I want to start by just closing our eyes and entering into that dimension where Christ is always breathing His love and mercy and grace on you. Y vamos a entrar en este tema, pero por el momento vamos a entrar en su presencia, en ese momento donde Él está presente en su resurrección en medio de nosotros. So just close your eyes right now and just begin to commune with your Father. Entonces cierra tus ojos y empieza a tener comunión con el Padre. Just breathe in that mercy. Y respira su misericordia. Breathe in His grace. Respira su gracia. Enter into that peace that passes all of your ability to understand. Y entra en ese lugar donde la paz sobrepasa toda tu habilidad de entendimiento. Bypass that mental activity that keeps you so separated from that peace. Y pasa por encima de esa actividad mental que te separa de ese lugar de paz. We worship you, Father. Te adoramos, Padre. We worship you, Father. Te adoramos, Padre. We breathe in that mercy and grace. Y respiramos esa misericordia y esa gracia. We give you so much of the praise and glory. Y te damos tanta honra y alabanza y gloria. That you earned through your resurrection. Que tú ganaste por tu resurrección. And that you established throughout the dimensions of your authority y que estableciste en las dimensiones de tu autoridad. subir la música por favor Let this frequency just fill your atmosphere wherever you are Deja que esta atmósfera llene el lugar donde te encuentras is just filling your place right now. Tu presencia está llenando este lugar. Just breathe in that mercy and grace. Respira su misericordia y su gracia. yourself connected to the wholeness of your heavenly father 
Mírate conectado a la totalidad de tu Padre Celestial. Any thought that brings separation. Y cada pensamiento que traiga separación. Stop that thought and breathe in His mercy and grace. Salte de ese pensamiento y respira su misericordia y su gracia. The wholeness is where your complete fullness and abundance is. Es en esa totalidad donde se encuentra toda tu abundancia y toda tu plenitud y tu paz. It's in that frequency of his love and mercy. Es en esa frecuencia de su amor y su misericordia. That's who you are. Y ese es quien tú eres realmente. That's where you remain. Y ahí es donde debes permanecer. In that fullness. En esa plenitud. No separation. Sin separación. Thought and judgment bring division. El, el pensamiento y el ser eh, enjuiciar trae separación. And it separates you from that wholeness. Y te separa de la plenitud. Feel that wholeness right now. Siente esta totalidad. People are getting healed right now. Hay personas que están siendo sanadas en este momento. Because you're no longer the personality that's been separated from the wholeness of God. Porque no eres esa personalidad que está separada de la plenitud de Dios. <laughs> There's so much peace here. Hay mucha paz aquí. Father, I thank you that everyone under the sound of our voices today. Padre, yo te doy gracias porque cada persona bajo el sonido de nuestra voz en este día will experience a dimension outside of time and space that will reconnect them. Va a experimentar una dimensión fuera del tiempo y del espacio que los va a reconectar to the fullness of who you are a la plenitud de quien tú eres and remind them of the completed work that you finished y les va a recordar la obra completa que tú terminaste and just set them free from their slave and struggle mentality y libera a los Señor de cualquier mentalidad de esclavitud y de lucha and break all of the circumstances that they feel so bound to. Y apártalos de esas circunstancias que los, ellos se sienten tan atados a ellas. Because that's your desire. Porque ese es tu deseo, Padre. And you're just waiting on us to recognize your fullness. Y solamente estás esperando en nosotros que reconozcamos tu plenitud. We see it today. Y la vemos hoy día. We experience it today. Y la experimentamos hoy. And we thank you, Lord. Y te damos las gracias, Señor. We give you thanks, Father. Te damos gracias, Señor. Thank you, Father. Gracias, Padre.
When you start to recognize that all of your thinking Cuando empiezas a reconocer que todo lo que piensas carries a frequency equal to your emotional maturity. Lleva en sí una frecuencia igual a la madurez de tus emociones. You'll start be, being so conscious of But, what it is you're thinking about. Vas a dejar de estar tan consciente de eso que continuamente estás enfocado a pensar. You know, when the Bible talks about God is thinking good thoughts for us. Cuando vemos en la Biblia que el Padre está pensando continuamente buenos pensamientos para nosotros. When God speaks about thinking, he's talking about a dimension that's outside of our, our dimension. Cuando el Padre habla de pensar, está hablando de una dimensión que es diferente a nuestra dimensión. We think in the limited dimension of this cause and effect linear world we live in. Nosotros pensamos en esta dimensión lineal de este mundo en el que vivimos. But you are a multidimensional being. Pero tú eres un ser multidimensional. Capable of understanding the dimensions of God. Capaz de entender las diferentes dimensiones de Dios. Because that's who you are. Porque ese es quien tú realmente eres. He resides on the inside of you. Y esto es lo que mora dentro de ti. So the more you start being conscious of your thoughts. Entonces, entre más estés consciente de lo que estás pensando. The less time you will spend focusing on this three dimensions. Menos vas a estar enfocado en pensar en esta dimensión. Because you'll recognize that this is such a limited place for a multi-dimensional spirit. Porque te vas a dar cuenta que este es un espacio tan limitado para un ser multidimensional. And so I want to talk to you today a little bit about how to break these conditions that we find ourselves in. Entonces hoy les quiero hablar de cómo romper estas estas condiciones en las que nos encontramos. When God created Adam. Cuando Dios creó a Adán. He put him in charge of the physical dimension of earth. Él le dio él le encargó la dimensión física de la tierra. But he was a spiritual son of God. Pero él fue un hijo de Dios en el espíritu. So if you see Adam in his original Creation. Entonces, si vemos a Adán en su eh, origen, en cómo fue creado, he had the image and the likeness of his creator. Él tenía la imagen y la semejanza de su creador. And we know that God is spirit. Y sabemos que Dios es espíritu. So this dimension outside of earth was God's kingdom in Adam. Entonces, esta dimensión era el reino de Dios dentro de Adán. So in that time when God created Adam, the kingdom of God was in Adam. Entonces, cuando Dios creó esto, el reino de Dios se encontraba dentro de Adán. Now I want you to understand this. Quiero que entiendan esto. Adam was the first son of God. Adán fue el primer hijo de Dios. And just like today when we enter the kingdom of God, we have to enter through Christ. Y de la misma manera que hoy cuando entramos al reino de Dios, lo tenemos que hacer a través de Cristo. God's plan for Adam was every creature and every creation from Adam would be in the God's kingdom. Y, y el propósito de crear el reino en Adán era que todos los hijos de Dios y toda la creación estuviera dentro del reino. The words that Adam spoke manifested y las palabras que Adán hablaba se manifestaban en la tierra. When God brought the animals to Adam, he called them by the name and he saw their character and who they were. Y cuando Adán llamó a los animales, él vio su carácter y los llamó en existencia. So all of the characters and all of the creatures had the characteristics, the name that Adam gave them, gave them their identity. Entonces todo este carácter, esta identidad que Adán les dio fue lo que tuvieron las criaturas. That's how powerful the word of Adam was. Esto es tan poderoso como era la palabra de, de Adán. When he spoke, it manifest. Cuando él hablaba, se manifestaba. That was the image and likeness of God. Imagen y semejanza de Dios. So when he gave it voice, when he gave that spirit inside of him voice in the natural it manifests Entonces cuando le daba voz a ese espíritu esto se manifestaba en lo natural He was the son of God Él era el hijo de Dios So this whole dimension that was created in the first earth was God's kingdom in one man Entonces todo esto que fue creado en la primera tierra era todo el reino de Dios en un solo hombre So when he sinned 
Entonces, cuando pecó, Something very dramatic took place. algo muy dramático sucedió. The image and likeness of God was stopped at that point. La imagen y semejanza de Dios se cortó en ese momento. Have you ever seen a solar eclipse? ¿Alguna vez has visto un eclipse solar? That's when the moon comes between the earth and the sun. Es cuando la luna se atraviesa entre la tierra y el sol. There's a shadow for a period of time on the earth. Y hay por un periodo de tiempo una sombra que se refleja en la tierra. The earth is still there. La tierra sigue estando ahí. But darkness covers it. Pero las tinieblas la cubren. This is what happened with sin. Y esto es lo que sucedió con el pecado. The image and likeness of man uh, with God was covered by this sin, this cloud, this darkness, this shadow. Entonces, la imagen y semejanza de Dios en el hombre se había cubierto por esta sombra que había sido creada por el pecado. So God knew that he was separated from his man because of what Adam did. Entonces, Dios sabía que se había separado del hombre por causa de lo que había hecho Adán. So to think that you're born into this earth with the image and likeness of God is not all is not completely true. Entonces pensar que nacemos en este mundo siendo imagen y semejanza de Dios no es completamente verdadero. The original design was for that, but because of sin, there's a shadow in your soul. Entonces, este fue el diseño original verdaderamente, pero por causa del pecado hay una sombra dentro de tu alma. So this shadow, this sin has produced this sin consciousness in the soul of man. Y entonces esta sombra ha creado la conciencia de pecado dentro del ser humano. Now let's look and see what was spoken in the garden after the sin. Entonces vamos a ver qué, lo, qué es lo que fue hablado después del pecado en el jardín del Edén. And we see this in Genesis, the third chapter. Y vemos esto en Génesis capítulo 3. After they ate, the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Entonces fueron cubiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron coberturas. And they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. And the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? So he said, this is Adam speaking, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked. Y él respondió, este es Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. You see, the glory that covered Adam Entonces, la gloria de la cual Adán estaba recubierto was the same glory that covered Jesus on the Mount of Transfiguration. Era la misma gloria que cubría a Jesús en el monte de la Transfiguración. So that light that covered Jesus It was the same light that covered Adam. Entonces, esta misma resplandor que cubría a Jesús era el mismo que cubría a Adán en el Edén. And he knew when he lost that connection with God because he was physical. Porque cuando perdió esta conexión con Dios, se vio simplemente físico. Did you hear me? ¿Me estás oyendo? You know when you're not connected to God, when you're more connected to the physical than you are. To the glory. Y esto es una clave para entender que cuando estamos desconectados de Dios, estamos más conectados a lo físico que a la gloria. I'm saying that under such an anointing right now. I don't know if you can feel it. Estoy diciendo esto bajo una tremenda unción. No sé si la puedas sentir. When you are more focused on the material dimension than you are on the presence of God in your life. Cuando estás más consciente de la dimensión física que de la presencia de Dios en tu vida. You're going to lose the image of God in your life. Entonces es cuando pierdes la imagen de Dios en tu vida. He was afraid. Él tuvo miedo. So what is the number one thing that happens to people when they become more focused on the physical than they are the spirit? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la gente que está más enfocada en lo físico que en el espíritu? <laughs> They're afraid. Tienen miedo. And that's one of the foundational principles of the kingdom of this world. Y este es el fundamento del sistema de este mundo. The fear of death. El temor a la muerte. Let's turn back to chapter 2. 
Vamos al capítulo 2 de Génesis. Génesis. No, we stay in chapter 3. Vamos a quedarnos mejor en el 3. And this is the conversation that the woman had with the serpent. Y esta es la conversación que tuvo la mujer con la serpiente. Verse 3, chapter 3, verse 3. 3, 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. So you see how death and fear are connected in the kingdom of this world. Entonces aquí vemos como la muerte y el temor están conectados en el reino de este mundo. So in the kingdom of this world, Entonces en el reino de este mundo, the foundation is fear and death. El, el fundamento es el temor y la muerte. The fear of death is the foundation of the kingdom of this world. El temor a la muerte es el fundamento del reino de este mundo. So what binds the kingdom of this world is the dimension of the third dimension and time and space. Entonces lo que delimita el reino de este mundo es la dimensión del tiempo y el espacio que es la tercera dimensión. Because if fear and death are the foundational blocks, there has to be a limit in that dimension. Porque si el temor a la muerte es el fundamento, tiene que haber una delimitación en esa dimensión. So that is what happens when the soul is in charge of your thoughts in this dimension. Y esto es lo que sucede cuando tu alma tiene el control de tus pensamientos en esta dimensión. So sin created this shadow in the souls of all human beings born into this dimension. Entonces el pecado <coughs> creó la sombra en el alma de todos en la tercera dimensión. The crucifixion of Christ. Entonces aquí vemos <coughs> que la crucifixión de Cristo bridge the dimensions between the kingdom of God and the kingdom of this world. Entonces <coughs> hace un puente entre el reino de Dios y este mundo. This is the bridge from this Fear of death into the kingdom of God. Y este puente <coughs> es lo que nos permite accesar otra vez el reino de Dios. So that all people who recognize Christ as the resurrected Son of God. Para que todo aquel que reconozca a Cristo como el Hijo de Dios resucitado. Have that shadow removed from their life. Tenga esa sombra removida de su vida. But that's spiritually. Pero eso es espiritual. Because what Jesus did was spiritual. Porque lo que Jesús hizo fue espiritual. But we have a soul. Pero tenemos un alma. We have... We have a body and a brain in this physical world. Tenemos un cuerpo y un cerebro en este mundo físico. And the soul is tied to the third and fourth dimension. This is el, also part of the body. Alma y la mente están atadas a la tercera y cuarta dimensión. So this is what happens to most people who come to God. Entonces, esto es lo que le sucede a la mayoría de la gente que se acerca a Dios. They recognize the salvation. They recognize the cross of Jesus. Entonces, reconocen la cruz y reconocen la salvación. But what Jesus did was a spiritual transformation. Pero lo que hizo Jesús fue una transformación espiritual. He reconnected our spirit back to the origin of where we were before the foundation of this world. Él reconectó nuestros espíritus a quienes éramos nosotros antes de la fundación del mundo. But he didn't take away your ability and free will to choose what you want to believe. Pero no te quitó tu habilidad ni tu libre albedrío para escoger qué creer. So if you choose to believe that you're living in a linear dimension, entonces tú si tú escoges el creer que vives en una dimensión lineal, you'll have to live according to the restrictions of this dimension. Entonces vas a vivir de acuerdo a las restricciones de esta dimensión. You'll have to play by the laws and the rules that govern the third dimension. Entonces vas a sujetarte a las leyes que gobiernan la tercera dimensión. The third dimension is, is ruled by cause and effect. Y la tercera dimensión está regida por la causa y el efecto. You understand that the, the Newtonian laws operate in that dimension, in that linear kind of uh, thinking. Y las leyes físicas establecidas por Newton operan en esta tercera dimensión. So you see, in this dimension, time is the construct connected to space that forces us to play by these rules physically. 
Entonces, el tiempo es lo que constriñe a esta dimensión para que nos movamos conforme al tiempo y a la limitación de esta dimensión. And unfortunately, that's where the church is today. Y el problema es que la iglesia es ahí donde se encuentra. And that's what the law, which was brought by Moses, came to show man. Y por eso es que la ley vino, la ley traída por Moisés, vino para mostrarle al hombre esto. That there's no way you can be good enough to be accepted in God's kingdom. Y lo que vino a mostrar la ley es que no hay manera de que sea suficientemente bueno para entrar al reino de Dios. Right? Isn't that what Paul writes about? No es esto lo, de lo que escribe Pablo? The law is the teacher to show you you can't be good enough. Entonces la ley es la que te enseña que no puede ser suficientemente bueno. You see, I want, to, I want you to think about something. The reason God said don't eat of this tree. Y quiero que piense en esto. La razón por la cual Dios dijo no comas de este árbol. Because this, he was telling you that because the spiritual nature of man. Y estaba diciendo eso porque la naturaleza espiritual del hombre. Is not designed to understand good and evil. No fue diseñada para entender el bien y el mal. Hear me. Escúchame. He wasn't trying to be mean, don't eat of that fruit. Él no estaba tratando de ser malo diciéndoles no comas de este árbol. He was explaining to his son that this is not anything that should give you an appetite for. Y lo que le estaba diciendo a su hijo Adán es que este fruto no es algo que sea apetitoso para ti. I created you so far above this dimension. Yo te creé en una dimensión tanto más alta que esta física. That you don't need the wisdom from this dimension. Que no necesitas la sabiduría de esta tercera dimensión. So every time you have a thought, listen to me. Entonces escúchame, cada vez que tú tienes un pensamiento that separates you from the wholeness of God, que te separa de la plenitud de Dios, you're living in the cause and effect dimension. Entonces vives en la dimensión de la causa y el efecto. You're trying to understand the wisdom that operates in that dimension. Estás tratando de entender la sabiduría de cómo que, que opera en esta dimensión. And that's always constructed and, and founded in the fear of death. Y esta sabiduría está edificada en el temor a la muerte. Look what Jesus says in Luke 16. The Lord just Mira showed me this. Dice Jesús en Lucas 16. Then he said to another, and how much do you owe? So he said, a hundred measures of wheat. And he said to him, take your bill and write eighty. Después dijo a otro, y tú, ¿cuánto debes? Y le dijo, cien medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. And this is how the, the steward who was found cheating rectified his bill with his master. Y así es como este mayordomo que estaba haciendo trampa le enseñaba las cuentas a su amo. So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. Entonces alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. And look what Jesus says. Y mire lo que dice Jesús. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. And in other translation it says they're more wise. Y en otra traducción dice son más sabios. Now what does that mean? Ahora, ¿qué significa esto? That means those who are living in the kingdom of this world Entonces, significa que los que viven en, en el reino de este mundo have surrendered their soul to play by the rules that govern this dimension. Han rendido sus almas para vivir por las reglas que gobiernan esta dimensión. For example, if I want something, say a car or a house or some other material thing. Entonces vamos a suponer que yo deseo algo de este mundo, ya sea una casa, un carro, algo de este mundo material. In this dimension, I see myself separate from what it is that I want. En esta dimensión, yo me veo distante, separado de aquello que deseo. So my cause to reach my effect is to work harder to get money. Entonces la causa que va a producir el efecto que deseo es que yo tenga que trabajar más arduamente so that I can have my effect which is a bigger car or a bigger house. Para que yo consiga el efecto que es tener la casa o el carro lo que haya deseado. And the cause and effect is surrounded by time. Y la causa y el efecto están limitados por el tiempo. So I've got to take my body in order to get to where the house is and I've got to work hard and spend energy to get money. Entonces tengo que poner mi cuerpo en acción para trabajar, para ganar dinero y poder lograr lo que había deseado. That's how you play by the rules of this dimension. Y así es como tú estás jugando con las reglas de esta dimensión. And that's what most people who be, go to school and learn 
That's what they are taught, so they understand how to go from one place to another. Y los que van a la escuela es lo que se les enseña, cómo llegar de punto A a punto B. In other words, you have to play by the rules of this dimension to get what you want. Entonces, lo que te enseñan es que tienes que jugar con las leyes de este sistema para conseguir lo que quieres. And most times, y la mayoría de las veces, people spend their whole life going for something that they never achieve. Se pasan la vida tratando de conseguir algo que jamás logra. Because either they get sick along the way, something happens to change their desire. Porque o se enferman a la mitad del camino o algo les pasa que cambiaron su deseo. Because they are trying to play by the rules of this dimension when they were created spirit to live in the kingdom of God. Porque están eh, viviendo sus vidas de acuerdo a la dimensión de este mundo cuando fueron creados para vivir en la dimensión espiritual del reino de Dios. And that's because they're still living under the shadow y eso es porque viven en la sombra of their soul de sus almas that fears death que tiene temor a la muerte that thinks that they can insulate themselves from that inevitable death que pi piensan que se pueden aislar de esa muerte inevitable by having some kind of material possession. Y, y esto lo piensan hacer poniendo su seguridad en las en las materiales en las cosas materiales de este mundo because they only have the salvation mentality of what Jesus did at the cross porque lo único que tienen es la mentalidad de salvación de lo que Jesús hizo en la cruz they never had their soul transformed by the spiritual dimension y jamás han tenido sus almas siendo transformadas por la dimensión espiritual. They're still living under the cause and effect mentality. Siguen viviendo en la mentalidad de la causa y el efecto. Cause and effect is simple. If you have a physical activity such as you throw a rock into the water, the effect is going to be ripples. Y entender la causa y el efecto es muy fácil. Es como tirar una roca a la, al agua, pues el agua va a ser ondas en el agua. You work harder, you make more money. Cause and effect physically. Trabajas más, vas a tener más dinero. Causa but, efecto. But it also works mentally. Pero también opera a nivel mental. You see, your body and your brain are connected in the physical, material being that we walk around Entonces, in. Aquí vemos como la, el cuerpo y el cerebro operan dentro de nuestro cuerpo físico. This is in the material dimension. Este es en la dimensión material. The soul and the mind work like the body and the brain. Y el alma y la mente operan paralelos al cuerpo y al cerebro. As long as the body and the brain are driving what you think and how you feel, the soul and mind will be slaves to the body. Entonces, mientras el, alma, el cuerpo y el cerebro estén sujetos a las, el alma y a la mente en la tercera y cuarta dimensión, el cuerpo y el cerebro van a manifestar cómo se siente el alma. So, if the soul is born into the fear of death, the sin consciousness. Entonces, si el alma es nacida por el temor a la muerte en la conciencia de pecado, it'll produce thoughts in the mind va a producir pensamientos en la mente that validate that belief. Que validan esa creencia. And the body and the brain will conform to those dark thoughts. Y el cuerpo y el cerebro se van a conformar a esos pensamientos. So you see the, the construction of how you are that needs to be transformed from salvation. Entonces, aquí vemos qué es lo que tiene que ser transformado por la salvación. And this is why most people understand the law of Moses. Y por eso es que la gente que se mueve en esto entiende la ley de Moisés. Because the law of Moses would give the soul and the mind easy instructions on how to be righteous before God. Porque la ley le va a dar al alma y a la mente instrucciones fáciles de cómo operar en el sistema de este mundo. Don't eat pork. No comas puerco. Celebrate the Sabbath. Celebra el sábado. Always go to the synagogue. Vete a la sinagoga todos los sábados. The hundreds and hundreds of laws that they have. Y los cientos y cientos de leyes que tiene la Torah. Because the soul and the mind can train the body and the brain if it has instructions. Porque el alma y la mente pueden entrenar al cuerpo y al cerebro siempre y cuando haya instrucciones. But that's still living under the shadow. Pero esto significa seguir viviendo en la sombra. You understand? Me entiende. The church is living under the shadow. La iglesia está viviendo bajo la sombra. Still following the laws of the old covenant. 
consiguiendo las leyes del Antiguo Testamento. Trying to be good enough for God. Tratando de ser suficientemente buenos para Dios. That's why they're all waiting for him to come back. Por eso todos quieren que regrese. Wasn't that the law? ¿No es eso la ley? Weren't they waiting on the Messiah? ¿No estaban esperando que viniera el Mesías a salvarlo? <laughs> so you got the church today doing exactly what the law was doing. Entonces vemos a la iglesia operando exactamente en la misma mentalidad que en el Antiguo Testamento. But that's not what Christ did on his resurrection. Pero esto no es lo que Jesús hizo en su resurrección. He broke the shadow and the light from the first uh, the light that we're under in this dimension and he let in the light of the first day. Lo que hizo fue traer la luz del primer día para romper la estructura de tinieblas de esta dimensión. Even Jesus had to come as the shadow of the law to break the condition of mankind. El mismo Jesús tuvo que convertirse en la sombra de la ley para romper la sombra de la ley en este sistema. You remember Jesus was conceived when the shadow of the Spirit overtook Mary. Y Jesús fue concebido cuando la sombra del Omnipotente vino a engendrar el vientre de María. It's time to live in the light. Es tiempo de vivir en la luz. It's time to quit living in a linear condition. Es tiempo de dejar de vivir en esta dimensión It's lineal. It's time for you to start being conscious of what you're unconscious of. Y que empieces a estar consciente de aquello que eres inconsciente de. Because the subconscious programming of the soul is death. Porque el sistema subconsciente de tu mente es muerte. And that's why Jesus overcame death. Y por eso Jesús vino a vencer la muerte. He broke the conditions that have held man's slave all their life. Y vino a romper las condiciones que mantenían al hombre esclavo toda su vida. But if you don't live in the light, pero si no vives en la luz and you stay in the shadow of the law, y te permaneces en la sombra de la, de la, de la ley, you'll never receive the revelation of the living Christ. Jamás vas a recibir la revelación del Cristo vivo. You'll never receive the image and the likeness of God. Jamás vas a recibir la imagen y la semejanza de Dios. And that is the design that you have to ascribe and you have to purpose yourself to be every day. Y ahí es donde tú te tienes que aplicar y decidir estar todos los días. You see, I think I wrote it here. Next page. The mental action La acción mental produces image and results. Produce una imagen dentro de nosotros y un resultado. In other words, you throw a rock and you get waves in the water. That's physical. En, otra, en otras palabras, tiras la roca y aparecen ondas de agua en el agua. A mental picture gives you an image. Una imagen mental te da una imagen. So this separates you from the physical and the, this is the soul and this is the uh, brain and body. Entonces esto separa lo físico de la, o sea, lo, lo soul mental yeah. separa a la condición física del cuerpo. And this is soul and mind. Esto es, este es el alma y la mente. So the image equals thoughts, which equals words. Entonces, la imagen que nos formamos crea pensamientos que resultan en palabras. And then the words produce something physical that takes you back in a circle. Y las palabras manifiestan en lo físico, lo cual nos vuelve a traer al ciclo vicioso. So as long as you live in this linear condition, entonces mientras vivamos en esta condición lineal, you'll be stuck in this circular pattern. Vas a estar atorado en este ciclo vicioso. Where your soul and your body and your mind will stay locked in this linear condition. Donde tu alma y tu mente van a estar atrapadas en esta condición, en esta tercera dimensión. And that's what sin produced and that's what the law came to try to set men free from. Y esto es lo que produjo el pecado y esto es lo que la ley vino a tratar de resolver. You got me. ¿Me estás entendiendo? Okay. So what Jesus did at the cross, entonces lo que Jesús hizo en la cruz, he became the word. Él se convirtió en el verbo. Remember in Genesis 1, we see that God said, let there be light. Entonces vemos en Génesis 1 cuando Dios dijo sea la luz. And in John 1, y en Juan capítulo 1, it said in the beginning was the word. What was the word? Entonces dice en el principio era el verbo. The light. Y que era el verbo, la luz. So he came as the light and the life. Entonces él vino como la luz y la vida. 
Remember it says in verse 4, in him was life and the life was the light of men. Entonces el versículo 4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. So Jesus came as the original word. Entonces Jesús vino como el verbo viviente original. Which was the first day light. Que era la luz del primer día. Which was originally in the first man, Adam. En la cual habitaba dentro del primer hombre, Adán. That's why his word had so much power. Por eso es que sus palabras tenían tanto poder. So now Jesus came as the light and life of man. Entonces Jesús vino como la vida y la luz de los hombres. And the word of God. Y eh, como verbo de Dios. And it was the word that he left in the physical dimension. Y fue la palabra que le estableció en la dimensión física. To judge unbelief. Para juzgar la incredulidad. Jesus doesn't need to come back and judge the word. Jesús no necesita venir a juzgar el mundo otra vez. He left the light of God in this world to judge darkness. Él dejó la luz de Dios en este mundo que, para que juzgara las tinieblas. Say that again. He el, left the light of God in this world to judge darkness. Él dejó la luz de Dios en este mundo para que juzgase las tinieblas. What is darkness? ¿Qué es las tinieblas? It's not, it's not fornication, it's not over drinking, it's unbelief. No es fornicación, no es emborracharte, es la incredulidad. It's not believing God. Es no creerle a Dios. The same thing that happened to Adam. Lo mismo que le pasó a Adán. If you want to leave this dimension, si quieres dejar esta dimensión, you have to stop thinking and listen to the word of God. Tienes que dejar de pensar y estar empezar a escuchar al verbo de Where Dios. Is the word of God? ¿Dónde está el verbo de Dios? Inside of you. Dentro de ti. There's nothing out there that's going to give you more than what's in here. No hay nada allá afuera que te vaya a dar más de lo que está aquí adentro. That's what the law tried to produce in man. Y esto es lo que la ley trató de producir en el hombre. Keep looking for something out there to change who you are. Eh, sigue, la ley dijo, sigue buscando algo afuera que te diga quién tú eres. Jesus said, that doesn't work. Y Jesús dijo, eso no funciona. So I'm going to go to hell and break the structures and all the activities of Satan. Entonces Jesús descendió a los infiernos para romper toda la actividad y los diseños del diablo. The actions of Satan is unbelief. Y las acciones del diablo es which, la incredulidad. Which he left in the world of the linear condition. El cual el diablo dejó en el mundo de la del lineal. Construct by the fear of death que había sido edificado por el temor de la muerte and release the light of everlasting life y Jesús eh, eh, soltó la luz ahí and, la luz eterna put it in every spirit of man y la puso en el espíritu del hombre so you can live free in this physical body entonces puedes vivir libre en este cuerpo físico and conscious of that freedom y consciente de esa libertad. Is what changes your condition. Y esto es lo que cambia toda tu condición. Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. Suppose that you're addicted to donuts. Vamos a suponer que estás adicto a donas. Subconsciously, your body goes through all kinds of desires for donuts. Y inconscientemente tu cuerpo empieza a entrar en una acción que empieza a desear las donas. If somebody put a dozen donuts in front of a person addicted, their bodies would start salivating and they couldn't wait to get that donut in their mouth. Y si una persona está adicta, cuando alguien pone las donas enfrente, esa persona va a empezar a salivar y va a empezar a desear esa dona. That's right, I like that. So subconsciously, that person is addicted to donuts. So subconscientemente, esa persona está adicta a las donas. How do you break the addiction? ¿Cómo rompes la adicción? You become conscious of that subconscious program haces, that makes your body want donuts. Entonces te haces consciente de que subconscientemente estás deseando las donas. And when you're conscious, you say, I don't need a donut. Entonces cuando te haces consciente dices, yo no necesito las donas. Because when you're conscious, you're present with God. Porque cuando estás consciente, estás presente en Dios. That means that he can give you what you need when you need it. Esto significa que él te puede dar lo que tú necesitas cuando lo necesitas. Addiction is always moving in the future, always desiring something that it doesn't have. Y la adicción es siempre moviéndose en el en el futuro buscando algo Tener algo que no tienes. Subconscious programs always work in a linear condition with time. Los 
eh, programas subconscientes siempre operan en este sistema lineal que depende del tiempo. So when you break the addiction to donuts, Entonces cuando rompes esa adicción a las you donuts, could put two dozen donuts in front of that person and their body would not react in one way. Puedes poner las 12 donas delante de la persona y la persona ya no va a reaccionar a las donas. Why? ¿Por qué? Because consciously, Porque conscientemente, they connected with their subconscious, se conectaron con el subconsciente, and their conscious ruled their physical body. Y su consciente empezó a regir su cuerpo. When we're run by subconscious addictions, whether it be to drama, to fear, whatever, cuando estamos regidos por programas subconscientes, ya sea de temor, de drama, de cualquier cosa, Whenever we're addicted to those kinds of programs in our life, cuando estamos adictos a ese tipo de programas en nuestra vida, that means we're not conscious. Eso significa que no estamos siendo conscientes. So people come into your life because of the addictions you have to validate your addiction. Y hay personas que llegan a tu vida porque tú las estás atrayendo por causa de esa de esa adicción que tú tienes. Someone that feels like they're a victim. Personas que se sienten víctimas. They surround themselves with people that make them feel like a victim. Se rodean de personas que las hacen sentir víctimas. But if you break that addiction, pero si rompes esa adicción, those people go away. Estas personas se empiezan a alejar de tu you vida. You don't have to do anything but change your addiction. Entonces tú lo que tienes que hacer es romper con tu adicción. And people are addicted to a lot of things that they do physically to give them some kind of physical or mental satisfaction. Y la gente está adicta a una gran cantidad de cosas para tener satisfacción de lo que ellos creen en sus mentes. And at the base of that, at the very bottom of that foundation, y el fundamento de esa es el fundamento de esto is the belief of good and evil. Es el pensamiento del bien y del mal. You're still living in the shadow. Sigues viviendo en la sombra. So I want to tell you that this is a book that will really open your understanding. Entonces quiero decirles que este libro va realmente a cambiar tu entendimiento. You know the difference between cause and effect? Ya sabes la diferencia entre causa y efecto? When you enter the spiritual realm? Cuando entras el mundo espiritual? You are. Tú eres. You're not becoming something. No te vas a convertir en nada. You already are. Ya eres. And this book will show you the way. Y este libro te va a llevar a entender esto y entender el camino para llegar ahí. Listen, I've learned a long time ago when you know the what and the why. Y yo entendí hace mucho tiempo que cuando entiendes el qué y el por qué, the how becomes easier. El cómo es tan fácil. So you're going to have to get this book and you have to study it. Entonces quiero que tengas este libro y lo estudies. And Anna's going to take we're going to take communion right now. Y ahora vamos a tomar la comunión. Bueno, Padre, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Father, we thank you for your sacrifice in the cross. And we want to leave this dimension. Y queremos dejar esta dimensión. And we want to leave this mentality of duality, of good and evil. Queremos dejar esta dimensión lineal del bien y del mal. And we know that we can only do so far, and we can only believe so far. Y sabemos que solamente podemos ir tan lejos o creer de una cierta forma. But you can do the rest, pero tú puedes hacer el resto. And Father, we just take this wine and this bread. Y Padre, tomamos esta copa y este pan, and we sanctify it, y lo santificamos, believing Today, creyendo hoy, that we are reconnecting again with the likeness and the image of the Father. Que nos reconectamos hoy a la imagen del Padre, a la semejanza del Padre. And as we drink the wine and eat the bread, y mientras tomamos del vino y comemos del pan, Father, that shadow that eclipse of sin, esa sombra, ese eclipse de pecado, let it be removed by your blood, que sea removido por tu sangre, that the light and the life that is in the blood, que la luz y la vida que está en la sangre, 
will shine inside of us that reality in heaven. Ilumine en nosotros esa realidad celestial. So we can dwell and start living in who we really are. Para que empecemos a vivir realmente quienes realmente somos. And we ask you, Lord, that your blood will wash all those thoughts that we are addicted from. Que tu sangre limpia de nosotros todas esas adicciones en nuestro subconsciente. That we will become conscient. That we, you will make us stop. Que nos vas a hacer conscientes y nos vas a hacer detenernos. To really get the control that comes from the Spirit. Para realmente entender el control que viene del Espíritu. In the name of Jesus, we sanctify these elements and we drink from them. Amen. Father, we thank you for this communion all together. Te damos gracias, Padre, por esta comunión todos juntos. And we bless this unity in the nations. Y bendecimos esta unidad en las naciones. We thank you, Lord, for you are creating a body of light. Te damos gracias porque estás creando un cuerpo de luz that will shine in the nations, que va a resplandecer en las naciones, and it's already shining, y que ya está resplandeciendo. I bless each and every one of my brothers and sisters. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. In the name of Jesus. Amen.